நீங்கள் ஹை இன்டென்சிட்டி ட்ரெயினிங் ட்ரெயினிங் பண்ணாலும் சரி லோ டு மாடர்ட் இன்டென்சிட்டி ட்ரெயினிங் பண்ணாலும் சரி மேட்சஸ் ஒன் டே கேம்ஸ் ஆர் த்ரீ டே கேம்ஸ் ஆர் ஃபோர் டே டெஸ்ட் மேட்சஸ் ஆர் டி ட்வெண்ட்டிஸ் எது ஆனாலும் சரி ரெஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரெஸ்டிங் பீரியடில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண எல்லா ஜாயின்ஸ் மசில்ஸ் லிகாமன்ஸ் டெண்டான்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை பிரேக் ஆகி அதை ரிப்பேர் பண்ணி இன்னமும் பெட்டரான ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு வர டைம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ரெஸ்ட் ஸோ இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது ரூல்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்டிங் இஸ் இஸ் கிரன் ஃபார் கேட்டு பாக்ஸ் லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ ரெஸ்ட் இன் பிட்வீன் கேம்ஸ் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோங்க இப்போ ஆஸ் வி நோ தட் 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 த்ரீ ஃபார்மஸ் டி ட்வெண்ட்டி ஓடிஐஸ் டெஸ்ட் கேம்ஸ் வந்துச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் நாம் ஆறுறது எல்லாமே வீக்கெண்ட் தான் மேட்சஸ் ஆடும் கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் எதை நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே நீங்கள் மேட்ச் ஆட போகிறீங்கன்னா மேக் ஷூர் தட் த நெக்ஸ்ட் டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சண்டே ஆடுறீங்கன்னா நீங்கள் மண்டேவை வந்து ஆக்டிவ் ரெஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அகெயின் ரெஸ்ட்டுக்கும் ஆக்டிவ் ரெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆக்டிவ் ரெஸ்ட் ஆன பீரியில் என்ன பண்ணலாம்னா எதில் ஆக்டிவ் ரெஸ்ட்னா யோகா ஸ்விம்மிங் இல்லை ஸ்லோ வாக் ஆர் ஸ்லோ ஜாக் இதெல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் ரெஸ்ட் கீழே வந்துடும் ஸோ இது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டார்மெண்ட் ரெஸ்ட் இருக்க தேவையில்ல கொஞ்சம் ஆக்டிவான சின்ன மூமெண்ட் வந்து வச்சுக்கலாம் அந்த பீரியடில் நேற்று நீங்கள் ஆடின மேட்சஸ்க்கு மேட்சஸோட வேற இன்டர்வியூ உடம்பு இருக்கும்ல ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் அந்த டயர்ட்னஸ் அந்த ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது உங்களோட மேட்ச்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்ட் இன் பிட்வீன் ஸ்ட்ரென்த் செஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ட்ரைனிங்கில் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம பார்க்குறோம் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஸ்பீட் பவர் ப்ளையோமெட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்குமே நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம்னா ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு செஷன் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் மூணு செஷன் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் நாலு செஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பிளிட் ரொட்டின் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளிட் ரொட்டின்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் அப்பர் பாடிக்குன்னு ஒரு செஷன் வச்சுக்கலாம் ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் லோவர் பாடிக்கு நெக்ஸ்ட் நாள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பேசிக்கிங்க அந்த ஸ்பிளிட் ரொட்டின்னு பேர் அந்த ஸ்பிளிட் ரொட்டினாக ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் நீங்கள் நாலு நாள் பண்ணிங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ டேஸ் நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எப்போவுமே தொடர்ந்து மூணு நாள் நீங்கள் நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணக்கூடாது யூ ஷுட் மேக் ஷுர் யூ அட்லீஸ்ட் ஹவ் ஒன் டே கேப் பிட்வீன் எவ்ரி டூ செஷன்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு நாள் ட்ரைனிங் பண்ணால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரேக் எடுத்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பிரேக் தேவை ரெஸ்டிங் பிட்வீன் ஸ்கில் செஷன்ஸ் இப்போ ஆஸ் அ கிரிக்கெட்டராக நம்ம ஸ்கில் செஷன்ஸ் நம்ம எப்படிலாம் பிரிச்சுக்கலாம்னா நீங்கள் ஃபீல்டிங் ட்ரில்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பவுலிங் ட்ரில்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லை நீங்கள் பேட்டிங் ட்ரில்ஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்கில் செஷனாக நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் செஷன் பண்ணுறீங்கன்னா ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ஸ்கில் செஷனுமே ரொம்ப ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அளவுக்கு இருக்காது அதனால் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பிரேக்கே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கில் செஷனுக்கு போதுமானது இன்னேன் ஐடியல் டே நீங்கள் இன்றைக்கி மார்னிங் நீங்கள் ஸ்கில் செஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட நீங்கள் லைட் டு மாடரேட்டான ஃபிட்னஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆன செஷன்ஸ் நீங்கள் வைக்கும்போது எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பிரேக் இருந்தால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு செஷனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்டிங் ஃபார் ஹை டெஸ்ட் ட்ரெல்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஹெவி ஒர்க் அவுட்ஸ் இப்போது ஹெவி ஒர்க் அவுட்ஸ்ன்னு நீங்கள் எதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க எதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளையோமெட்ரிக்ஸ் பவர் ட்ரைனிங் ஹை இன்டென்சிட்டி ட்ரைனிங் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் ஸ்ப்ரிண்ட்டு ஹை ஸ்ப்ரிண்ட்ஸு ஸ்பீட் ட்ரைனிங் இது எல்லாமே வந்து ஹெவி ஒர்க் அவுட்ஸ் கீழே வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களோட எனர்ஜி சிஸ்டம் வந்து நிறையா ஃபியூவல் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் உடம்போட டிமாண்டும் ரொம்ப அதிகம் எப்போ பாடி ஃபங்க்ஷன் டிமாண்ட் அதிகமாகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி